Привет, ты на канале Zanimax Games и наконец-то вышла очередная новая игрушка, это Far Cry 6. Да, долгожданное продолжение, скажем так, будем освобождать очередного тирана какую-то страну. Ну что, давай начнем. Так, режим испытания, режим история. Хм. Это классический режим, пока рекомендуемый для большинства игроков. Испытания. Давай. Я так понимаю, что первый вариант это средняя сложность, второй вариант был немножко полегче. Я выбрал посложнее. Если тебе понравилось мое прохождение этой игрушки и вообще сама эта классная игрушка, ставь, пожалуйста, лайк, подписывайся на канал, если ты еще не подписался, комментируй, конечно же, и не забывай нажимать на колокольчик. Приятного тебе просмотра. Кера это остров из сердца в Карибском море. Революция 1967 Так, страшная богада, остров на 47 лет. Погряз в нищете. Будем бороться против да, семейства Кастильо. Мои яранцы. Знайте, мое оружие правда. Страна. Слишком долго томилась в руках политиков. Но вы выбрали будущее, лекарство, дорогу к раю. Вивиру. Наши ученые создали наиболее эффективное в мире средство от рака. Табак для него мы выращиваем на чистейших удобрениях. Вивиру. Чудо, которое вернет нам рай. Но за рай приходится платить. Нашим врагам этого никогда не понять. Я обязан делать не то, что легко, а то, что правильно. Поэтому я принял решение, что нужно продлить райский призыв. Яранцы со всего острова будут отобраны, чтобы выращивать Вивиро и спасти нашу страну. Этих счастливчиков выберут с помощью жеребьевки. Одним из них может стать даже мой сын Диего. Эй, Дани. Как истинный яранец, он Выруби примет эту хрень. судьбу с улыбкой. Кристи Саменте, этого Кастильо и надо. Хватит политики, Лита. Думаешь, призыв только для истинных яранцев? Он для изгоев, бедняков, сирот вроде нас. Кастилья воскресил в стране рабство. Теперь это реальность. Стоп, стоп. Ты нас бросила. Сбежала в джунгли к этим повстанцам. В Либертат. Вернулась за свежим мясом для священной войны Клары Гарсии. Это же наша последняя встреча. Дани, скажи уже что-нибудь. Имя написали не так. Дани, ты нужна Либертат. Ты училась. Тебе светила карьера в армии. Жаль, что ты бестолочь. Давай с нами, Лита. А, ты никогда не слушаешь, Дани. Эй, пора валить. Корабль ждет. Выпьем в Мексике. А потом в Майами. А, коньо. Свет рубанула. Нет, все серьезнее. Это что, блин, ствол? Эй, не в курсе, что происходит? Ни хера себе! Уходим. Все вместе. Олега, нет! Олега, ложись! В жопу, Кастильо! Олегу! Призывники должны прибыть на службу. Да, они. Уходим. 
Быстро! К лодке! Вместе! Обещай мне, Лита! Си! Идем, Дани! на сбор, Рохас! Кто нам следующий откроет, то ты Дани Рохас. Пойдем. ФНД, выходите! отсюда. Нам нужно пересечь площадь. Они нас увидят. Не увидят. Солдат Лита. Значит, в канализацию. революции 67 -го. Узнаешь метки? Да, с детства помню. Они 
Только крови. Костилью никого не щадит, да нет. Почти пришли. Впереди выход наружу. Хорошо. Корабль нас ждать не станет. Элита. Полиция. Им плевать, что военные нас убивают. Полиция, да. Планочи дала Верта. Кабыль там. Бежим. Нам нужно уплыть. Абуэла, но зачем мне бейсбольные карточки? Ты не знаешь, сколько они стоят? Пропусти на... О, О я! Мьер, да. Марко, ты все заводишь друзей? Опаздываешь, Дани. Где Олегу? Он отказался от билета. Отдал семье. Брехня! Олегу сирота! Олеха уже никуда не поплывет. Ну же, Марко, пропусти их. Амос. Молодец. Эй, какого нас... черта? Пустите нас! Грасис. Да не за что, Чамако. Вот. Все, что у меня есть. Но так нельзя, Дани. Нам нужно сражаться, а не бежать к Янке. Олехо сделал тебе подарок, Лита. Мы выживем, как в приюте, как в Академии. Что это? Прошу, нет, это рыбацкая сумма. Бьет мио, нет, нет. До того, как стать Эль Преседента, ми папа рыбачил. На суденушке, типа такого. Мы с ним ловили рыбу, а потом 
отпускали. Он говорил, наша цель не набить брюха, Михал. Наша цель – испытать себя. Но порой он ловил больших таких марлинов. Да, гордость не позволяла ему отпустить их. Больной тирану! Ты отравил Яру и ум своего сына! Я поймал очень большую рыбу сегодня. Правда, Диего? Диего! Охренеть! Я поймал тебя, Миха. Пора возвращаться домой. Я устал от этого, папа. Но выбора нет. Пощади их. Пусть они делают Вивира. Правда? Или ложь? Правда. Да, они могли бы работать. Помогать нам возрождать наш рай. Но если бы ты не хотел их смерти, то никогда не сел бы на этот корабль. Всего тринадцать. А Диего уже так заботится о своем народе. Этих рыбок мы с тобой отпустим. Что вообще произошло? Хана. Вамус, вамус! Дани! Лита! Я ног не чувствую. Чё, Лита? Это моя вина. Мобильник. Да забей на него. Мобильник. Это тот самый пляж. Судьба, мать ее. Что? Они здесь. Клара. Либертат. Хулио. Черт, Хулио. Все тут. Возьми мой мобильник. Следуй за знаками, как в детстве. Хватит. Лита, я... Я приведу помощь. Нет. Вот, отдай Кларе. Она поможет. Пойми, наконец. Тебе всегда везет, Дани. И сейчас повезло. Всем Лита.
Сколько же трупов. Конью. Поищу припасы и сваливаю отсюда к херам. Черт. В обойме пусто. Нужно найти лагерь. Конья. Как он до сих пор работает? Наверное, знаки — это код, о котором говорила Лита. Синяя повязка. Либертат. Черт, кто стреляет? Лучше не шуметь. Я на верном пути. Внутренне гнили. Я так и узнала, что ты помогаешь, Либерта. По запаху. И грохнула тебя. Теперь я сообщу об этом своим. А ты? Тебя медленно по кусочку сожрут птицы и крабы. Клару разыскиваю не только я. И смотри, у нас есть здесь, слушай, как-то сделано немножко вот Far Cry, да, по-другому. Здесь как-то вот э, меню, арсенал снаряжения. Будет очень много различных материалов, с помощью которых мы что-то будем с тобой создавать. Ну, ладненько, побежали дальше. Добраться Слушай, ёшка вроде бы неплохая. Украсть лодку, свалить нахер из Яры. Все просто. Теперь я говорю сама с собой. Чё? Чё такое? О, сюда! О, чё? Слушай, а чё, резать не надо? Вот кабана, да? Что-то новенькое вообще. Ну, я думаю, нам наверх. Повстанцам нелегко живется. Давненько я не пользовалась кошкой. Клара не любит гостей. Ты же не выстрелишь мне в затылок. Я Дани. Мы слитые друзья. Силенцио. Выжила только ты? Отвечай! Отвечай! 
Выжила только ты одна? Си. Повезло. Лита знала, на что шла. Это все, что ты скажешь? Ты здесь. Это главное. Нет, погоди, Ермана. Я хочу свалить из Яры. Но ты в моем лагере. Я пережду здесь пару дней. Либертат не приют, Эрмана. Лита сказала, ты поможешь. А мне сказала, ты не струсишь. Кому ярда. Ты ведь сирота, Си. Порой друзья могут стать ближе семьи. Помни, Дани, твои родители мертвы из-за костилью. Почему хочешь бежать? На моих глазах он приказал убить кучу наших людей. Лучше держитесь подальше от этого психа. Мой вам совет. Когда тирания узаконена, порядок в революции. Цитата Боливара не спасет. Это Педро Альбису. Хочешь спасти Яру умными словами? У меня есть цели. Свободные выборы, свобода самовыражения, свобода изгоев, свобода Яры от Кастильи. Все просто. Ну да. У Кастильи всего 300 тысяч солдат. У тебя 6 потрепанных вояк и еще пуля в ноге. Сомневаешься во мне? А зря. Мы решили провести на этом острове операцию. Ничего сложного. Атаковать плантацию Вивира, украсть топливо и домой. Но солдат Кастильо предупредили. Из 60 бойцов осталось 6. Вам нужно вернуться на базу. Да, но нам не прорваться через блокаду. У нас нет лодок, заканчиваются боеприпасы. И мы не уйдем, пока плантацию Вивира не поглотит яркое пламя. Но мы повстанцы и знаем здесь каждый камень. Некоторые наши ходы ты уже видела. Они появились в 67-м благодаря легендам и опутывают всю Яру, словно паутина. Теперь их используем мы. Они помогают нам устраивать засады на Сольдадос и уходить от погони. Там есть тайники, которые могут спасти тебе жизнь. А эта карта верна? Она ведь жутко старая. Их печатали для туристов. Да, она не новая, но тут есть все регионы, населенные пункты и достопримечательности Яры. Ты разберешься. Я попрошу местных об ответной услуге, чтобы достать нам лодку. А ты найди мне Хуана Кортеса. Кого? Того, кто даст каждому повстанцу силу тысячи. Ты же знаешь, я не повстанец. Алити сказала тоже. Я выделю тебе еду, койку и даже лодку поплывешь к своим янке. Но взамен придется стрелять. И лить кровь. Будешь стрелять, раз можешь. Устраивайся. И скажи, как будешь готова платить. Так, у нас теперь есть винтовка, да? И у нас есть небольшая карта. Опять же. А, то есть это только маленькие островицы. Глянь, сколько всего будет. Это Яра наша, да, вот. Но нам нужно сюда. Ладненько, давай, значит, пообщаемся. Готово. Да, готово, поехали. Так. Мы с Хуаном Кортесом привели бойцов на этот архипелаг. Хуан помог мне создать Либертат из ничего. Кортес был шпионом еще до прихода Кастилью к власти. Он может собрать ракету из формочки для льда. Прежде работал на Эспиносу и КГБ, а позже ради развлечения на ЦРУ и Массад. Хуан мой учитель. А еще конченый псих и пьяница. Когда все пошло наперекосяк, он счел это личным поражением и ушел из лагеря. Сальдада с Кастилией мечтают сцапать двойного агента. Кортес для них лакомый кусочек. Хуан нужен Либертат Дани. С нами он и говорить бы не стал, но ты новенькая. Он собрал для нас несколько гарнитур. Возьми одну. Поищи Кортеса в деревне. Первым делом загляни в бар. Слушай, вот... 
как-то прикольно, да, вот раньше такого не было, просто любой персонаж просто, да, там, либо вызывал по рации, либо как-то просто общался, там, давал, а здесь как-то вот новое меню, сам персонаж говорит мне, что нужно сделать. Блин, Сходи прикольно. в деревню и приведи ко мне Кортеса. Очень надеюсь, что он трезв. Ты позволишь этой Сингаде остаться? А в чем дело, Хулио? Дело в том, Клара, что у нас тут не богатель. Да, не будет здесь, пока помогает нам. Это не подачка, а взаимовыгодный обмен. Но ты ее даже не знаешь. Глупо отказываться от помощи. Нам нужны бойцы. Вот и все. По-твоему, эта девчонка боец? Скоро мы это выясним. Так, а что у нас здесь есть? Какие-то боеприпасы, ресурсы. Буду брать все. Так, здесь какие-то есть у нас списки. Но я не знаю, для чего это. И было сказано, что есть... Будет быстрое перемещение, да? Но опять же, быстрое перемещение будет не сейчас. Немножко попозже, когда мы откроем какую-то локацию новую. Можно отслеживать... Цель, да? Маленько побежали. Привет, Ола. Так. Угу. Интересно, а вот э, в Far Cry, да, будут какие-то возможности, вот как приманки в пятой части? Вот, там Ани, было, конечно, прикольно. Связь. Ты меня слышишь? Прием. Слышу. Ваша шпионская фигня работает. Бьен, если не хочешь неприятностей, держи оружие в кобуре. Особенно, когда вокруг Сальдадос. Си, я учту. Иногда лучше не лезть в драку. Суэрте. Так, ну бы это уже. Да я понял это все. Я уже все сделал. Кстати, обрати внимание, вот, э, да, вот как-то есть красная зона, что-то помеченная. Мы ищем человека по имени Хуан Карте. Первый случай. А как он выглядит? Пожилой мужчина, носит шляпу, одевается как турист и не затыкает. Джон Картес. А Клару Гарсию не видела? Террористку из Либертад? Нет, не видела. Ты уверена? Си, си, уверена. Ты рыбачишь Ола. в этом заливе Привет. семью, си? Террористы скажут, что я хочу лишить вас выбора. Это так. Потому вы... Валите с Кларой в дыру, из которой выползли. Вы хотели... Я... Похоже, это Хуан. Так, сейчас секундочку. Эх. 
В общем, везде валяются какие-то интересные ресурсы. Я пока что собираю, не знаю для чего. Может быть, что-то да, вот будем со временем создавать. Сегодня мы напиваемся в самом худшем баре Яры. Или я в Колумбии, Керате, Чечне. Джон Кардес. Да Его разыскают везде в деревне, он тут сидит, бухает. Да надо. Да, Гуапо, правило 16. Революция не заканчивается. Всегда найдется новая война и бар с уродливым барменом. Хуан Кортес? И что же меня выдало, Гуапо? Тут тебе не зоопарка, Буэлла. Клара меня прислала. Си, я в ней никогда не сомневался. И ты не будешь. Я тебя знаю. Это вряд ли. Да, точно знаю. Я будто в зеркало гляжу. Да о чем ты говоришь? О твоем взгляде. Ты убедишь себя в том, что все не напрасно. А потом поймешь, что подсела, как Хуан Кортес. Вижу, я зря трачу время. Умеешь свистеть? Что? Нет, не умеешь. Понял! Алла, пинга! Нифига себе! Вот ведь крыса. За твой труп дадут больше. За хрень. Си, ты явно нравишься Гуапо. А я испортил хорошую книгу. Буэну месосиос, вамонос. Кажется, мы здесь как-то загостились. Это еще у него такой самодельный глушитель, да, на автомате? Нифига себе. Я еще понятно. Так, принеси тело есть. А где вот реально снаряды, да, вот чем? Так, ладно, давай-ка валить, пока сюда не сбежалась вся эта их сраная армия. Я пьян, но не до такой степени. Я за тобой, старик. Ну давай, пошел. Гуапу хочет с тобой подружиться, или ему просто нужно погадить? Есть лишь один способ выяснить. Гуапа Миго. Ладно, надо сваливать отсюда. Так, смотри, у нас, значит, будет 5 зверей, которых я могу использовать. Слушай, ну это, конечно, прикольно, конечно. Родичи Гуапа так и не вымерли и на то есть причина. Он автоматически восстанавливает здоровье во время боя и самостоятельно приходит в чувство. Слушай. Прикольно. Переласкать. Иди, мой пупсик, сюда. Хватит прохлаждаться, вперед. Нифига себе. Я золотой зуб какой-то. Приказ спутника. Подозвать спутника. Хватит херней мается. У нас есть дела. Видно, да идем, идем. Как тебя зовут? Дани. Клара сказала, что ты прям легенда. Работал в КГБ, в ЦРУ. Конья. Хуан говорит. Меня во всем мире хотят сильнее, чем любую порнозвезду. Кто-то разбил Конья. В 
Чем ты вообще занимаешься? Вперед! Вперед! Так, а он использует. Бля, как он быстро бегает, нифига себе! Кажись, ребра сломаны. Хуан говорит. Кто-то разбивает яйца, чтобы сделать яичницу себе на завтра. Подожди. Новый план, Дани. Вамо. По плану мы должны были вернуться в лагерь Клары. Так куда мы идем? Видишь, Дэм? Это значит, на наблюдательную вышку доставили груз с редчайшими материалами в Яре. И ты его заберешь. Теперь ты хочешь, чтобы я воровала? Порох и клей Супремо. Это как Сервеса и что-нибудь покрепче следом. Я тебя научу делать всякие штуки для оружия, потому что это круто. И по правилу 9 используй подходящие средства. Ты пойдешь со мной? Зачем? У тебя есть Гуапо. Он там всех порвет. Но если хочешь по-тихому, не бери его. Этот красавчик любит пошуметь. Хотя бы ты со мной, Гуапо. С оружием я или нет, военные меня пристрелят. А, ну, в принципе, тут нету варианта прятать, не прятать. Гуапо, вернись! Матало! Убери оружие! Ну, ты что, не слышишь? Думаю, это пригодится. Специальное обращение президента Яра. Еще хлам для Хуана. В сердце Яры вонзен острый нож. Я говорю не о балшности и не о подлых чужака. И даже не о либертатах. Яра. И всех нас убивает наши. Мы терпим тех, кто отличается. Терпим их заблуждение, их грустные изложения и отказ признавать власть закона. Терпимость — лишь оправдание слабости. И я говорю, довольно терпеть. Возьмемся за клинок слабости обеими руками и вырубим его из своего тела. Лишь тогда я сможет исцелить. Так, ну давай вырубим это. Да, так-то лучше. Так, ну вот этот ящик. Слушай, чего он не бьется? А, нужно подождать, видишь? Готово. Я нашла твой хлам, Хуан. Отлично, Дани. А теперь шевелись. Нам нужно вернуться в лагерь Клары. Я о том и толкую.
Гуа, поступай! Ладно, этого должно хватить. Пора сваливать отсюда. Зачем тебе весь этот хлам? Ты хочешь что-то сконструировать? Потерпи, Дани. Правило восьмое. Повстанцы должны уметь ждать не хуже пауков и серийных убийц. Так как же тебя занесло в эту богом забытую дыру? Пыталась уплыть с беженцами, но без толку. Да, да. А я прилетел сюда на вертолете во время вторжения на Сантуарио. Но нас сбили. Я не о том. Просто расскажи о себе. Жила в приюте в Эсперансе. Потом служила в армии. Я не повстанец, а просто помогаю Кларе, чтобы она вытащила меня с острова. Правило двадцатое. Уж если стал повстанцем, то на всю жизнь. Да ладно тебе. Поздно жалеть. Сделанного уже не воротишь. Поезд давным-давно ушел. Других вариантов у тебя нет. Можно уплыть в Америку. <смех> ну да. Думаешь, в Америке нужны яранцы? Американская мечта лишь для американцев. А ты не сдаешься, да? Нет. Гуапа не любит слабаков. Оньо. Если вы двое так близки, что он таскается за мной? Гуа походит с теми, кто в нем нуждается. Как собаки для терапии в этой твоей Америке. Гуапа можно доверить жизнь. Да, пока что точно не мою. Посмотрим. Ты сказал, твой вертолет подбили, а починить его можно? Чтобы я отвез тебя к Янке? Нет, я... Пока он не летает, но это временно. Потерпи, Дани. Сейчас Хуан Кортес тебе покажет, как сделать что-то из ничего. Я уже говорил, что есть и девятое правило. Вот только что. Запомни, для любой работы нужен подходящий инструмент. Так. Сколько там осталось? Легенда вернулась. Легенде нужно отлить, Хефа. Кто она? Журналистка, посмевшая назвать Антона фашистом. Теперь она изгой, рабыня на службе его рая. И таких много, Дани. Пора научить тебя ресольвить, Дани. В шесть лет я поставила на велик мотор от цепной пилы. С этой блокадой каждый день приходится что-то ресольвить. А я не о том. Для повстанца ресольвить — это не просто выживать. Мы должны сеять хаос любыми средствами. Продолжай. Верстак — лучшее оружие повстанца. Давай, Дани, осваивайся. Давай займемся оружием. Без обид, но твоя винтовка слишком простая. Ща исправим. Правило 9. Используй подходящие средства. Иногда по ночам я спрашиваю себя. Хуан, как можно... Отлично, Дани. Теперь враги будут лопаться, как спелый арбуз. Так, давай другое оружие. Скажем, твоя цель не забыла на дичь. Пули летят прямо и пробивают кевлар, как нехер делать. Класс! Это твой запас высокоскоростных военных преступлений. Покажи модификации. Сделаем тебе первый глушитель. Теперь бабах! Будет, видишь, как просто. Теперь ты сможешь тихонько стрелять в башку, как настоящая засранка. Верстак твой друг, Дани. Друг с привилегиями. Так, неплохо. Очень даже неплохо. Черт. Процесс прям рестор. вставляет. Ну, 
это, к сожалению, пока я делать уже больше не могу, да? На этом Нужны ресурсы. Ты создашь новую Яру. Так, вон такой один за здание выполнено. Так, создавайте лошадь ресальверское уже на верстаке используя компоненты. Компоненты можно получать, похищая грузы военных. Охотитесь, чтобы обменять добычу на компоненты. Ты готова? Учитель отправляет тебя на экскурсию. <laughs> Учитель. Ну давай. Дани, у меня на тебя большие планы. Но сначала принеси мне кое-что. И что же мне нужно принести, Хуан? Спросишь ты. Скажу лишь одно. Не надо с этим говорить, есть его или пихать в штаны. Но Хуан, спросишь ты, где мне это искать? Отправляйся к радиовышке, оттуда на север. Тропа приведет тебя к заброшенному лагерю на восточной стороне острова. Могу отметить на карте. Там моя связна и все объяснит. И еще, если все сделаешь, подарю тебе кое-что за то, что вытащил меня со дна бутылки. Подарок от друга за спасение его жизни. Не то, чтобы ты спасла мне жизнь, но... Короче, давай, двигай уже. Не труднее, чем выкурить сигару в воскресенье. Так, умереть рано из-за урана. Ну что, давай, значит, мы познакомились с фарками шестым. В принципе, игрушка очень даже неплохая. Сюжет хороший. Как все остальное будет, не знаю. Если понравилось это прохождение моей игрушки, ставь, пожалуйста, лайк, подписывайся на канал, комментируй. И, конечно же, не забывай нажимать на колокольчик. На сегодня все. Всем спасибо. Всем пока.